அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஹக்கல் ஹயா அல்லாஹுடத்தில் எப்படி முறைப்படி அவனோடு வெட்கத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி நடந்து கொள்ளுங்கள் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார் அசூல் அல்லாஹ் நாங்கள் வெட்கப்படத்தானே செய்கிறோம் அலமது இல்லா என்று சொன்னார்கள் நீங்கள் அடையக்கூடிய வெட்கத்தை பற்றி நான் சொல்லவில்லை அல்லாஹோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உண்மையான வெட்க உணர்வு என்பது தலை ஒன்று சேர்த்து இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளையும் சேர்த்து பாதுகாத்தல் வயிற்றையும் அது உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடியவற்றையும் பாதுகாத்தல் அதோடு சேர்ந்தவற்றையும் பாதுகாத்தல் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் உன் கண் எதை பார்க்கிறது உன் காது எதை கேட்கிறது உன் தலையில் உள்ள உறுப்புகள் அதை பாதுகார் அதுதான் அல்லாஹோடு உண்மையான வெட்கத்தில் நடந்து கொள்ளுதல் உன் கண் அல்ல அனுமதித்ததை பார்க்கிறதா அல்ல அனுமதிக்காததை பார்க்கிறதா உன் நாவு அல்ல அனுமதித்ததை பேசுகிறதா அல்ல அனுமதிக்காததை பேசுகிறதா உன் காது அல்ல அனுமதித்ததை கேட்கிறதா அல்ல அனுமதிக்காததை கேட்கிறதா அல்லாஹோடு நடந்து கொள் இந்த வெட்க உணர்வை உன் தாய்க்கு முன்னால் தீய வார்த்தைகளை பயன்படுத்த மாட்டாய் அதுபோல் தான் தவறான தனிமையின் நிலையிலும் தீய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாதே உன் தாய்க்கு முன்னால் தவறான காட்சிகளை தவறான செயல்பாடுகளை செய்ய மாட்டாய் அதுபோல் தான் உன் ரப்பு உன்னை கண்காணிக்கும் போதும் தவறான காட்சிகளை தவறான செயல்களை செய்யாது மேலும் சொன்னார்கள் மரணத்தை நினைவு கொள் அதற்கு பிறகு அழியக்கூடிய மண்ணோடு மண்ணாக ஆகக்கூடிய உன் நிலையை நினைவு கொள் யார் மறுமையை நாடி உலகத்தின் அலங்காரங்களை விடுகிறார்களோ அதற்காக மேலுள்ள எல்லா வெட்க குணத்தையும் கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் அல்லாஹோடு உண்மையான வெட்க குணத்தில் நடந்து கொள்பவர்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய நண்பு சகோதரிகளே உமர் அபுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அனுகு அவர்களுடைய வாழ்வில் ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது நாம் எல்லாம் அறிந்த நிகழ்வுதான் உமர் அபுல் ஹத்தாப் ஒரு முறை இரவுடைய நேரத்தில் மதினாவுடைய வீதிகளில் உலா வருகிறார்கள் ஒரு வீட்டில் ஒரு சப்தம் கேட்கிறது தாயும் மகளும் பேசிக் கொள்ளக்கூடிய சப்தம் அது உமர் அவர்கள் யார் பேசுகிறார்கள் என்று கண்காணிப்பதற்காக அந்த வீட்டின் ஓரமாக கொஞ்சம் அமர்கிறார்கள் அங்கே தாய் சொல்கிறார்கள் மகளை பார்த்து மகளே காலை விடிய போகிறது நாம் பால் வியாபாரம் செய்கிறோம் பாலிலே அதிகமாக தண்ணீரை கலந்துவிடு என்று சொன்னார்கள் மகள் சொன்னார்கள் தாயே அமீருல் முக்மினீன் உமர் முனுல் ஹத்தாப் அதை தடை செய்திருக்கிறார்களே என்று தாய் சொன்னார்கள் மகளே அமீருல் முக்மினீன் உமர் முனுல் ஹத்தாப் எம்மை பார்த்து கொண்டா இருக்கிறார்கள் என்று அந்த மகள் சொன்னார்கள் ய உம்மா இன் கான அமீருல் முக்மினீன் லா யரானா ஒரப்பு அமீரில் முக்மினீன யரானா தாயே அமீருல் முக்மினின் எம்மை கண்காணிக்கவில்லை என்றாலும் அந்த அமீருல் முக்மினினை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய அந்த ரப்பு எம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறானே என்று சுஹால் அல்ல அல் ஹயா உமின் அல்லா அங்கே அமீருல் முக்மினினுக்கு வெட்க குணம் அல்ல யாருக்கு வெட்க குணம் தாய் இருந்தாலும் தாய் கட்டளையிட்டாலும் ஒரு தவறை செய்ய தாய் ஏவினாலும் என் ரப்பு என்னை கண்காணிக்கும் போது அதை நான் செய்யக்கூடாது அதை செய்ய முடியாது என்னால் என்ற உள்ளம் என்ற வெட்க குணம் அந்த பெண்ணிடத்தில் இருந்தது உமர் அமுல் ஹத்தா விரதி அல்லாஹு மறுநாள் காலையில் தன்னுடைய மகன் ஆசிமை அழைத்தார்கள் ஆசிமே உனக்கு ஒரு பெண் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த பெண் யார் செல்வந்த பெண் அல்ல அல்லது என்னை போன்ற ஆட்சியில் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்களின் மகள் அல்ல ஒரு பால் பால் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் தான் அந்த பெண்ணை உனக்கு திருமணம் செய்து தருகிறேன் அந்த பெண்ணிடத்தில் நான் பார்த்த ஒரே குணம் அந்த பெண் அல்லாஹுவை பயப்படுகிறாள் அந்த பெண் அல்லாஹுவின் மீது வெட்க குணத்தோடு நடந்து கொள்கிறாள் 
அல்லாஹுவோடு வெட்க குணத்தோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பெண் நீ இல்லாத நேரத்திலும் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் வெட்க குணத்தோடு தான் நடந்து கொள்வாள் சுஹால் அல்ல ஆசிம் அவர்களை திருமணம் செய்தார்கள் அந்த பெண்ணை அமரின் மகள் அமரின் மகன் ரது அல்லாஹுவன் ஒரு பால் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய குடும்பத்தில் மனப்பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்து திருமணம் செய்தார்கள் அவர்கள் மூலமாக சந்ததிகள் பிறக்கிறது அந்த சந்ததியில் பிறந்தவர் தான் அப்துல் அசீஸ் ரஹிமகுல்லா கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அவர்களுடைய மகன் அமர் அவர்களுடைய மகன் இபின் உமர் அப்துல்லா இபின் உமர் ஒரு முறை மக்காவுடைய மலைப்பகுதிகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஆட்டுடைய நாடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை பார்த்து கேட்டார்கள் நீ ஆடு மேய்ப்பவனா அவர் சொன்னார் ஆம் அப்படி என்றால் எனக்கு ஒரு ஆட்டை விட்டு விடு என்று சொன்னார் இவன் உமர் அது எல்லாக அவர் சொன்னார் நான் இதற்கு உரிமையாளன் இல்லையே நான் ஒரு ஆடு மேய்ப்பவன் இதனுடைய உரிமையாளர் வேற எங்கோ இருக்கிறார் இவன் உமர் சொன்னார்கள் உன் உரிமையாளரிடத்தில் சென்று சொல் அக்கல ஹத்தீப் ஓனாய் தின்று விட்டது என்று அவர் உடனடியாக சொன்னார் என்னுடைய எஜமானிடத்திலே சென்று ஓனாய் திருடிவிட்டது என்று நான் சொல்கிறேன் சரி அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறாள் இவன் அமர் அதை கேட்டவுடன் ஐன் அல்லா அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறாள் என்றா கேட்கிறாய் என்று கூறி அழ ஆரம்பிக்கிறார்கள் சுஹால் அல்லா சுஹால் அல்லா இவன் அமர் அவர்கள் உடனடியாக அவரை அழைத்துக் கொண்டு அவருடைய எஜமானிடத்திலே சென்று அவருக்கு விலை கொடுத்து அவரை உரிமை விட்டார்கள் அவரை விடுதலை செய்தார்கள் ஏன் அல்லாஹுடத்தில் வெட்க குணத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய இவன் யாரிடத்திலும் கடைபிடித்தான் தன் உஜமானர் தன்னுடைய தொழிலாள் தன்னுடைய முதலாளி தன்னோடு இல்லை என்ற நேரம் வந்தாலும் அவன் அந்த வெட்க குணத்தை கடைபிடித்தான் சுஹால் அல்லா இவனு கையும் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் அதனால் சொல்லுவார்கள் யார் அல்லாஹிற்கு முன்னால் பாவம் செய்யும் போது வெட்கம் அடையவில்லையோ வெட்க குணத்தை கடைபிடிக்கவில்லையோ இவனை நாளை மறுமையில் தண்டிப்பதிலும் அல்லாஹ் வெட்க குணத்தை கடைபிடிக்க மாட்டான் அல்லாஹ் வெட்கம் அடைவான் அது அவனுடைய குணத்தில் ஒன்று ரஸ்மான் ரது எல்லா குழன் அபுபக் ரது எல்லா ஒன்று அவர்கள் ஒருமுறை வந்தார்கள் நீங்கள் இப்படி செயல்படவில்லையே அவரை கண்டு மலக்குகள் வெட்கம் அடைகிறார்கள் அவரை கண்டு நான் வெட்கம் அடைய கூடாதா சுஹால் அல்லா கண்ணியத்து குறி நண்பு சகோதரிகளே இவன் உகையும் ரஹிமகுல்லா மேலும் சொன்னார்கள் யார் பாவம் செய்யும் போது அல்லாஹிடத்திலே வெட்க குணத்தை கடைபிடிக்கிறார்களோ இவர்களை நாளை வறுமையில் அல்லாஹ் சந்திக்கும் போதும் வெட்கம் அடைவான் ஒரு அறிஞர் வருகிறார் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா அஹமது பின் ஹம்பல் யார் ஹம்பலி மதிகபை தலைமை தாங்கி இருக்கக்கூடிய இமாம் அவர்கள் அஹமது ரஹிமகு அவர்களிடத்திலே வருகிறான் என்ற ஒரு கவிதையை பாடுகிறார் அஹமது அவர்களே நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கேட்டால் ஏன் பாவம் செய்யும் போது என்னோடு வெட்க குணத்தோடு நடந்து கொள்ளவில்லை என்று ஏன் பாவங்களை மனிதர்கள் பார்த்து விடக்கூடாது என்று மறைத்தாய் ஆனால் எனக்கு முன்னால் அந்த பாவத்தோடு வந்திருக்கிறாய் என்று கேட் என்று அல்லாஹ் கேட்டால் நான் அல்லாஹிடத்தில் என்ன பதில் சொல்வேன் அஹமது என்று கேட்கிறார் மஹமது ரஹிமகுல்லா அதை அப்படியே கேட்டுவிட்டு தன்னுடைய வீட்டிற்கு சென்றார்கள் வீட்டில் மறுபடியும் சொன்னார்கள் இதே வார்த்தையை இதா மா கால் அலி ரப்பி அமஸ்தஹியை ததஹசீனி வ துஹ்ஃபி ذنب அன் ஹல்கி வ பில் இஹ்சானி தஅதீனி அஹமதே நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் உன்னை பார்த்து கேட்டால் ஏன் 
அல்லாஹ் உன்னை பார்க்கும் போது பாவத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் இடத்திலே வெட்க குணத்தோடு நடந்து கொள்ளவில்லை மனிதர்களின் கண்களுக்கு முன்னால் பாவங்கள் மறைக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைத்தாய் அல்லாஹ் இடத்திலே பாவத்தோடு வந்திருக்கிறாயே எதையும் மறைக்க முடியவில்லையே என்று கேட்டால் அஹமதே என்ன பதில் சொல்வாய் என்று கேட்டு அலா ஆரம்பித்தார்கள்